তো ছাত্র ছাত্রী বিন্দু আমি ফয়সাল আহমেদ সহকারী শিক্ষক লিগেবাদ উচ্চ বিদ্যালয় লিগেবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত গত ক্লাসে আমি তোমাদের পড়িয়েছিলাম আর্টিকেলের পার্ট ওয়ান আর্টিকেল কি আর্টিকেল কত প্রকার ও কে কি ডেফিনিট আর্টিকেল কি এবং ইন্ডিফিনিট আর্টিকেল কি তা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমি তোমাদের এন এর ব্যবহার ডি এর ব্যবহার এবং এর ব্যবহারটি শিখাবো এখন এই ব্যবহারগুলো শিখানোর জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে খাতা এবং কলমের আর্টিকেল কিন্তু ভাগ করা হয়েছে ডিফিনিট আর্টিকেল ইন্ডিফিনিট আর্টিকেল এখন ইন্ডিফিনিট আর্টিকেলকে আমরা এ এন ডি যে হতো এ এন ডি তিনটিকে যেহেতু আমরা আর্টিকেলের আওতায় এনেছি এখন এ এন ডি এই তিনটিকে আমরা দুটা ভাগে ডিভাইড করে দেব সেটা হলো ইন্ডিফিনিট আর্টিকেলের মধ্যে এ আর এন রাখবো যেহেতু ইন্ডিফিনিট আর্টিকেল হলো অনির্দিষ্ট আর ডিফিনিট অর্থ হলো যেহেতু নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট বোঝাবে ডি দিয়ে এখন ইন্ডিফিনিট আর্টিকেল বা ডিফিনিট আর্টিকেল চেনার জন্য তাহলে এ এন ও ডি এর ব্যবহারটা শিখার জন্য আমাদের কি করতে হবে আমি একটা ছক আঁকে তোমাদের পুরোপুরি থটটা বা থিংসটা কনসেপ্টটা তোমাদের মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেব যেমন এন এ ও ডি আমরা ফার্স্ট অফ অল আসবো এন এর মধ্যে এন হল ভাওয়েল এ ই আই ও ইউ এ পাঁচটিকে ভাওয়েল বলে এখন কোন শব্দের প্রথম অক্ষর কোন শব্দের প্রথম অক্ষর যদি যেমন অরেঞ্জ তারপর হলো এন এগ তারপর এন এগ তারপর হলো এলিফ্যান্ট এই সমস্ত শব্দের প্রথম অক্ষর হলো ভাওয়েল আর ভাওয়াল হলে কি হবে এন হবে আর ভাওয়াল হলে কি হবে এন হবে এখন আমরা চলে আসব এর ব্যবহার বা কোথায় কোথায় এ বসে আমরা ভাওয়ালে ব্যতীত শিখেছি এ বি সি ডি এফ জি এইচ জে কে এল এম এন পি কিউ আর এফ টি ইউ বি ডাব্লিউ এক্স ওয়াই জেড এই একুশটাকে বলা হয় কনসোনেন্ট কনসোনেন্ট একুশটি এবং প্রথমটা হলো জেনারেল এখানে জেনারেল বলতে কি বোঝানো হয়েছে জেনারেল বলতে বোঝানো হয়েছে সাধারণ অতি সাধারণ একটা জিনিস যেটা আমরা অপরিচিত সাধারণ কথা এরকম নির্দিষ্ট কোনো কথা আসবে না সেকেন্ড আসবে হলো ফার্স্ট টাইম যদি কোনো শব্দ কোথাও ফার্স্ট টাইম বা প্রথমবার ব্যবহার করা হয় সেটা হবে ফার্স্ট টাইম এবার আসবো ডিএর বেলায় ডিএর বেলায় কি হবে স্পেসিফিক মানে হলো নির্দিষ্ট কোনো কিছু বোঝানো সেকেন্ড টাইম ফার্স্ট টাইম ব্যবহার হওয়ার পরে যদি কোনো শব্দ সেকেন্ড টাইম ব্যবহার হয় ফার্স্ট টাইম যেমন একটা বয় বয় ব্যবহার হলো সেই বয় যদি আবার পরবর্তীতে ব্যবহৃত তাহলে হবে সেকেন্ড টাইম সেকেন্ড টাইম স্পেসিফিক এরকম কোনো অর্থ প্রকাশ করলে হবে ডি জেনারেল কনসোনেন্ট এবং ফার্স্ট টাইম যদি থাকে তাহলে হবে এ আর সপ্তাহ প্রথম করে যদি ভাবল থাকে তাহলে হবে এন এখন আমরা এন এর ব্যবহার শিখবো এন এর ব্যবহার প্রথমে বলেছিলাম ভাওয়ালের কথা ভাওয়াল পাঁচটি এ ই আই ও ইউ এবার আসবো একটু একটু আমরা মানে মুখস্থ বিদ্যা বা পড়া রিডিং বা যে গদ মুখস্থ যেটাকে বলে সেভাবে একটু পড়ে আসবো যে কোন নির্দিষ্ট কোন অনির্দিষ্ট শব্দের প্রথম অক্ষর বা বর্ণ কোনো অনির্দিষ্ট শব্দের প্রথম অক্ষর বা বর্ণ যদি বাউল হয় তাহলে এন হবে ফর এক্সাম্পল শুরু আমরা বলতে পারি এখানে উদাহরণ দিয়ে বলছি যেমন আপল এখানে আপলের প্রথম অক্ষরটা হলো ভাওয়াল এটা শব্দ শব্দের প্রথম অক্ষর হলো ভাওয়াল সেক্ষেত্রে ভাওয়াল হলে কি হওয়ার কথা ছিল এন হওয়ার কথা ছিল এখানে আমরা এন ব্যবহৃত হবে এবার সেকেন্ড অপশনে যদি যাই তাহলে এখানে কি আছে অরেঞ্জ অরেঞ্জের প্রথম অক্ষরটা কি আছে ও তার স্মিন হলো দ্যাট স্মিন হলো ভাওয়াল ভাওয়াল হলে কি হবে এন হবে সেক্ষেত্রে তৃতীয় যদি তৃতীয় উদাহরণে চলে যায় এখানে দেওয়া আছে এলিফ্যান্ট এলিফ্যান্টের প্রথম অক্ষরটা কি দেওয়া আছে ই তাহলে ভাওয়াল ভাওয়াল হলে কি হবে এন বস এখন আমরা ভাওয়াল কখন কখন এন বসে মোটামুটি আমাদের একটা কনসেপ্ট বা মাথার মধ্যে সেই চিন্তা ভাবনা চলে আসছে এখন আমরা আসবো কিছু ব্যতিক্রম জিনিসপত্র নিয়ে আলোচনা করব আসলে মানুষ ব্যতিক্রম জিনিসপত্র নিয়ে চিন্তা ভাবনা বেশি করে এখন ব্যতিক্রম চলে আসবো যেমন ব্যতিক্রম এখানে লিখেছি আমি এখানে যখন কোন কনসোনেন্ট যখন কোন কনসোনেন্ট এক উচ্চারণ ভাওয়ালের মতো হবে তখন ওই শব্দের পূর্বে এন বসবে যেমন এখানে যেমন এখানে যেমন এখানে অনেস্ট এখানে এটা হলো এইচ এইচ ও এন এস টি হনেস্ট ইটস নট হনেস্ট এটা হবে অনেস্ট এখানে এইচ এইচ এর উচ্চারণটা কি হলো এইচ হ কিন্তু হয়নি এটা হলো কি অনেস্ট এইচ এর উচ্চারণটা অ অনেস্ট নট হনেস্ট সেই জন্য এখানে কি হবে এই চিরণটা ভালো মতো হওয়াতে এখানে বসবে এন যদি বলে এখানে 
এটা কি হনার নো এটা হলো অনার এখানে অনার হওয়াতে কি হবে যদিও এটা এইচ যদিও এটা কনসোনেন্ট তারপরে কি হবে এখানে এন ব্যবহৃত হবে যদি বলি হাওয়ার নো এটা হাওয়ার না এটা হবে অ্যান্ড আওয়ার কি হবে এটা আওয়ার এই আওয়ার হওয়ার জন্য কি হবে এখানে অ্যান্ড ব্যবহৃত হবে এই হলো আমার অ্যান এর ব্যবহারের এই ব্যতিক্রমটা আমরা যা যা বুঝালাম আশা করি তোমরা সব বুঝতে পারছো এখন আমরা চলে যাব এ এর ব্যবহারে এর ব্যবহার এক্ষেত্রে আগেই বলেছিলাম যে এর ব্যবহার শেখার জন্য আমাদের তিনটা জিনিসের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে এখন সেই তিনটা জিনিস আমি লিখে দিয়েছিলাম যেন তোমাদের বোঝার জন্য সুবিধা হয় এ ফার্স্টে আসছে দেওয়া আছে হলো জেনারেল সেকেন্ড হলো কনসোনেন্ট এবং থার্ড হলো ফার্স্ট এ তিনটা জিনিসই ভাও তিনটা জিনিসই এর ব্যবহারে মাস্ক বি থাকবে যেমন এক্সাম্পল আই স ড্যাশ বয় এখানে ড্যাশ বয় এই বয় দ্বারা কি বোঝানো হলো বয়ের বি হলো কনসোনেন্ট আমার প্রথম যে তিনটার মধ্যে ছিল একটা কমপ্লিট এখানে এন ওয়ার্ড এ হওয়ার কথা সেকেন্ড টাইম দেওয়া হলো ফার্স্ট টাইম বয় ছেলে কোন ছেলে বা ছেলেটি এখানে প্রথম ব্যবহৃত হলো সেই জন্য এটি ফার্স্ট টাইম থার্ড টি আমার যে লক্ষ্য ছিল বা নির্দেশনা ছিল জেনারেল জেনারেল মানলে সাধারণ জিনিস এখানে আইসো এ আইসো ড্যাশ বয় এ বয় মানে আমি এটা আমি ছেলে দেখেছি কোন ছেলে দেখেছি কাকে দেখেছি এবং সেই ছেলেটা আমার পরিচিত কিনা অবশ্যই সে আমার পরিচিত নয় সেই জন্য এটাই হলো কি জেনারেল আর জেনারেল হওয়াতে কি হবে এখানে যেহেতু তিনটা শর্ত পূরণ করেছে সেই জন্য এটা কি হবে এ হবে এবার সেকেন্ড যদি আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিই তাহলে মিস্টার রেহমান ব্রিংস ড্যাশ ক্যামেরা এখানে মিস্টার রেহমান ব্রিংস ড্যাশ ড্যাট ড্যাশ ক্যামেরা ক্যামেরা তারা কি বোঝানো হলো ক্যামেরা একটি ছবি তোলার একটা যন্ত্র ক্যামেরার প্রথম অক্ষর আছে সি যেটা কনসোনেন্ট ক্যামেরা হলো একটা এর প্রথম ব্যবহৃত হলো এবং ক্যামেরা হলো অপরিচিত একটা কোনো শব্দ তোমরা হয়তো অনেকে বলবা স্যার ক্যামেরা চিনি স্যার ছিল তো আমি চিনি ক্যামেরা চিনি আমি কিন্তু এখানে অপরিচিত বলছি সেই শব্দটা বুঝি আমি অপরিচিত বলছি কোন ক্যামেরার কথা বলছে কোন ছেলের কথা বলছে তুমি সেটা পরিচিত কিনা যদি একটা ছেলে একটি ছেলে হয় তাহলে তোমার সেই ছেলেটা তুমি চিনো না সেই ছেলে তুমি প্রথমবার দেখেছো সেই জন্য এটা হলো কি অপরিচিত আমি এখানে পরিচিত এবং অপরিচিত শব্দটি এই লক্ষ্যে বা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছি সেই জন্য আচ্ছা এখানে তাহলে কনসোনেন্ট এটি সি কনসোনেন্ট সে প্রথম ক্যামেরাটা প্রথমবার ব্যবহৃত হলো এবং ক্যামেরাটা হলো জেনারেল যেহেতু তিনটা শর্ত পূরণ করেছে সেই জন্য এটি কি হবে এ হবে তার মানে হলো আই সিস্টার রাহমান বিংস এ ক্যামেরা এবার কিছু ব্যতিক্রম নিয়ে আলোচনা করব আসলে এর ব্যবহারেও কিছু ব্যতিক্রম আছে এনের ব্যবহারে কিছু ব্যতিক্রম আছে ব্যতিক্রম গুলো আমি তাহলে এখানে আলোচনা করি যদি কোনো ভাওল এর উচ্চরণ যদি কোনো ভাওল এর উচ্চরণ ওই ভাওল বা ইউর মতো হয় তাহলে ওই শব্দের পূর্বে এ বসবে আমি আবার রিপিট করছি তাহলে হলো যদি কোনো ভাওল এর উচ্চরণ যদি কোনো ভাওল এর উচ্চরণ ওই ভাওল বা ইউ এর মতো হয় তাহলে ওই শব্দের পূর্বে এ বসবে এক্সাম্পল চলে যাই এক্সাম্পল দিলে আসলে তোমাদের জন্য একটু বুঝতে সুবিধা হবে যেমন এখানে ইউনিট ইউনিট শব্দটার প্রথম অক্ষর দেওয়া আছে ইউ তার মানে ভাওয়াল যদিও এটা ভাওয়াল তার মানে শব্দ যখন উচ্চারণ করব তখন কি হবে ইউনিট ইউ এর উচ্চারণটা ইউর মতো হল সেই জন্য এটা কি হবে এখানে এন না এ ব্যবহৃত হবে এবার ইউনিভার্সিটি ইউর উচ্চারণ ইউর মতো হলো সেই জন্য এখানে কি হবে এ ব্যবহৃত হবে ইউনিয়ন তাহলে এখানে ইউর উচ্চরণ ইউর মতো হলো সেই জন্য কি হবে এ ব্যবহৃত হবে সেম একই রকম ভাবে এখন দেখবো আমরা ওয়ান যেমন আই হ্যাভ ড্যাশ ওয়ান আই হ্যাভ ড্যাশ ওয়ান আই হ্যাভ ড্যাশ ওয়ান টাকা নোট এখানে তো ওয়ানের উচ্চ ওয়ানের ও তার মানে ভাওয়াল ভাওয়াল হওয়া সত্ত্বেও এখানে যেহেতু বলেছিলাম আমি ওই শব্দ ওই শব্দ যদি কোনো ভাওয়ালের উচ্চারণ ওই ভাওয়ালের মতো হয় যেমন ওয়ানের উচ্চারণ ওয়ার উচ্চারণ ওয়ার মতো হওয়াতে সেই জন্য জায়গায় কি হবে এ ব্যবহৃত হবে আসলে প্রথম একটু উপরে চলে যায় এখানে ইউনিয়ন উচ্চরণটা ইউর মতো হওয়াতে এখানে কি হবে এন হবে আমি বললে গেছিলাম এখানে হবে এ এ হলো তোমাদের এ এর ব্যবহার এটা আগে পড়ালাম হলো এন এর ব্যবহার এখন পড়ালাম হলো এ এর ব্যবহার এখন দেখাবো ডি এর ব্যবহার কোথায় কোথায় কি ব্যবহৃত হয় ডি এর ব্যবহার 
দি এর ব্যবহার কোথায় দি বা দা ব্যবহৃত হয় এক্ষেত্রে দুইটি দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এর এর বেলায় হলো তিনটি দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তিনটি দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং দি এর বেলায় দুটি দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেমন প্রথমত হলো স্পেসিফিক সেকেন্ড কথা হলো সেকেন্ড টাইম স্পেসিফিক সেকেন্ড টাইম স্পেসিফিক হলো কোন নির্দিষ্ট কোন কিছু বোঝানো সেকেন্ড টাইম হলো কোন শব্দ বা কোন না কোন শব্দ বা কোন ওয়ার্ড প্রথমবার ব্যবহার হওয়ার পরে আবার সেকেন্ড মানে আবার দ্বিতীয়বার ব্যবহার হলো সেই ক্ষেত্রে হবে ডি কিছু উদাহরণের মাধ্যমে তোমাকে বুঝিয়ে দেব এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আই স আই স ড্যাশ বয় এখানে বয়ের ডি কনসোনেন্ট এখানে বয়টা আমরা চিনি না আমাদের কাছে অপরিচিত কনসোনেন্ট এবং এটা হলো একটা সাধারণ জেনারেল জিনিস সেই জন্য এটা কি হবে এ হবে এখানে এ হলো এ বয়টা আবার এখানে ব্যবহৃত হলো একবার ব্যবহার হওয়ার পরে সেকেন্ড টাইম ব্যবহৃত হলো সেক্ষেত্রে এখানে কি হবে দ্য বয় আই স এ বয় দ্য বয় ওয়াজ আ গুড গুড প্লেয়ার বুঝতে পারছো এবার আসবো দ্বিতীয় উদাহরণে ড্যাশ স্কাই ইজ ব্লু ড্যাশ স্কাই ইজ ব্লু এখানে স্কাই শব্দটি কি নির্দিষ্ট সবাই চিনি স্কাই অর্থ হলো আকাশ আকাশ কয়টা অবশ্যই একটা যার একটা মাত্র সংখ্যা আকাশ চিনো না কেউ আসো সবাই চিনো সবার কাছে পরিচিত আকাশ এ হলো পরিচিত নির্দিষ্ট একটি মাত্র সংখ্যা এবং পরিচিত পরিচিত তাহলে এই তিনটা বিষয় যখন থাকবে তখন কি হবে সে শব্দটা ডি ব্যবহৃত হবে আশা করি তোমরা সবাই এই জিনিসপত্র গুলো বুঝতে পারছো এখন আমরা তোমাদের সাথে কিছু উদাহরণ বা আরো এক্সট্রডিনারি যে জিনিসপত্র থাকে সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করব এখন যে রুলস গুলো তোমাদের বুঝিয়েছি সেগুলো নিয়ে এখন একটু আলোচনা করব আমরা প্রথমত করেছি এন এর ব্যবহার ডি এর ব্যবহার এবং এ এর ব্যবহার তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এর ব্যবহারের সময় তিনটা জিনিস সেটা হলো তিনটা নিয়ম প্রথমত হলো জেনারেল সেকেন্ড হলো কনসার্ন এবং ফার্স্ট হ্যান্ড আশা করি এই তিনটা কনসেপ্ট তোমাদের মাথায় ঢুকে গেছে সেকেন্ড যেটা হলো ডি এর ব্যবহারের ডি এর ব্যবহারের সময় তোমাদের স্পেসিফিক থাকতে হবে এবং সেটা সেকেন্ড টাইম থাকতে হবে এর বাইরেও কোনো কিছু এর বাইরে অনেক কিছু জিনিস অনেক ম্যাটার্স আছে অনেক রুলস আছে সেগুলো হলো যেমন নদীর নামের আগে দি হয় যেমন পদ্মা ধলেশ্বরী বুড়িগঙ্গা যমুনা এগুলোর আগে দি হবে তা পদ্মা তা বুড়িগঙ্গা এই সময় হবে দি তা যমুনা এবার যদি বলে যেন বড় বড় কিতাব গ্রন্থ বা বইয়ের বলার দিকে হবে যেমন কোরআন তাহলেই কোরআন বা কোনো জাতি কোনো গুষ্টি বুঝালে হবে দি তারপরে পাহাড় পর্বত তারপরে হলো বড় বড় জাহাজ যেমন টাইটানিক দা টাইটানিক তারপরে এবার আসবো এ এন এন এর ব্যবহার এন এর ব্যবহার বলেছিল ভাউল থাকতে হবে ভাউল এ ই আই ও ই পাঁচটা ভাউল থাকতে হবে যদি এ কখনো ভাউল না হয় তাহলে কোনো সময়ই এন ব্যবহার হবে না আর্টিকেল নিয়ে যত আলোচনা ছিল সব তোমাদের সাথে আমি করে ফেলেছি এখন আর্টিকেল সম্পর্কে তোমাদের কোনো জানার কিছু থাকলে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো আর নেক্সট ক্লাস এর জন্য অপেক্ষা করবে অবশ্যই আমি ফয়সাল আহমেদ হাজির হবো তোমাদের নেক্সট ক্লাস নিয়ে পূর্ব আলোচনায় ভালো থাকি এ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ